আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা থেকে নিউটন স্যারের তৃতীয় সূত্র নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো এর আগে একটা ভিডিওতে আমরা নিউটন স্যারের প্রথম সূত্র নিয়ে কথা বলেছি সেখানে জড়তা সম্পর্কে খুব ভালো করে জেনেছি অজড় প্রসঙ্গ কাঠামো কি জিনিস জড় প্রসঙ্গ কাঠামো কি জিনিস সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা হয়েছে নিউটন স্যারের সেকেন্ড লতেও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকে মূলত আমরা নিউটন স্যারের তৃতীয় সূত্র নিয়ে কথা বলবো এবং তোমাদের কাছে মনে হয় যে এই সূত্রটা খুব সহজ বাট এই সূত্রের অ্যাপ্লিকেশন অনেক বেশি এবং এই সূত্রটা এখনও তোমরা ঠিকভাবে শিখতে পারো নি আমরা খুব সহজেই বলি প্রত্যেকটা ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া রয়েছে বাট আমি যদি কিছু কন্ডিশন বা এখানে কিছু চিত্র দিয়ে দিই তোমরা আসলে বুঝতে পারবে না যে এটা আসলে নিউটন স্যারের তৃতীয় সূত্র কি না হ্যাঁ সাপোজ একটা টেবিলের ওপরে একটা বই আছে হ্যাঁ তো এখন এখানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে ওই বইকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে এটা সত্যি কথা একটা সারফেসের ওপরে একটা তলের ওপরে একটা তল সাপোজ এটা একটা তল হ্যাঁ এই তলের ওপরে একটা বস্তু রয়েছে এই বস্তুকে পৃথিবী অপরশয় আকর্ষণ করছে কি বলে যদি বস্তুর ভর হয় এম তাহলে এম জি বলে আকর্ষণ করছে এবং একইভাবে এই তল এই বস্তুটাকে কি বলে আকর্ষণ করছে একই পরিমাণ বলে ওপরের দিকে ঠেলছে এখন আমি যদি বলি এখানে কি এখানে কি নিউটন স্যার তৃতীয় সূত্র এটা ডেফিনেটলি নট তোমাদের কাছে মনে হতে পারে এই যে বস্তুকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে আবার এইটা অর্থাৎ এই তলটা বা সারফেসটা এই বস্তুকে ওপরের দিকে আকর্ষণ করছে তাহলে এটা সাপোজ এফ ওয়ান এবং এটা সাপোজ এফ টু যেহেতু বিপরীতমুখী ফোর্স তো আমার মাইনাস লিখে দেবো এবং বলবো এই কারণটা নিউটন স্যার তৃতীয় সূত্র এটা বাট সম্পূর্ণ ভুল তোমাদের কনসেপ্ট কনসেপচুয়াল এরর এই রকম কখনোই হয় না সুতরাং নিউটন স্যারের থার্ড ল কি এটা কিভাবে কাজ করছে হ্যাঁ আসলে কোন কোন কন্ডিশনের জন্য আমরা বলি ওই কথাটা এই ব্যাপারগুলো তোমাদেরকে খুব ভালো করে জানতে হবে প্রথমে আসো আমরা সূত্রটা একটু ভালো করে পড়ি সূত্রতে কি বলা হয় তোমার প্রতিটি ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং এই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল ভিন্ন দুটা বস্তুতে কাজ করে এই যে কথাটা বলা হচ্ছে শেষে যে এই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল ভিন্ন দুটা বস্তুতে কাজ করে এর মধ্যেই রয়েছে সব ধরনের সমস্যা আসলে আমরা একটু আগে দেখলাম কেমন যে সাপোজ এটা একটা সারফেস হ্যাঁ এই সারফেসের ওপরে এটা একটা বস্তু যার ভর হচ্ছে এম হ্যাঁ তাহলে পৃথিবী তাকে কত বলে আকর্ষণ করছে এম জি বলে আকর্ষণ করছে এম জি বলে আকর্ষণ করছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন এই 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 বস্তুটাও কি করছে এই বস্তুও কি করবে পৃথিবীকে এম জি বলে ওপরের দিকে টানবে রাইট দেখো তো আমরা প্রথমে কি বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে এই বস্তুকে পৃথিবী এম জি বলে আকর্ষণ করছে এবং এই সারফেস খুব ভালো করে এই যে সারফেস যেটা আছে এই সারফেসও বস্তুকে ওপরের দিকে এম জি বলে ঠেলছে এটাই বলছিলাম এই বস্তুকে পৃথিবী এম জি বলে আকর্ষণ করছে আবার ওই বস্তুকেই সারফেস কি হচ্ছে উল্টা দিকে ঠেলছে তাহলে এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল কি একই বস্তুতে কাজ করছে নাকি ভিন্ন বস্তুতে কাজ করছে একই বস্তুতে কাজ করছে কেন আবার কথাটা ভালো করে শোনো যে এই বস্তুকে পৃথিবী এম জি বলে টানছে আর ওই বস্তুকেই সারফেস কি করছে এম জি বলে ওপরের দিকে ঠেলছে এখন এম জি বলে যে ওপরের দিকে ঠেলছে তার প্রুফটা কোথায় তার প্রুফ হচ্ছে সাপোজ পৃথিবী এই বস্তুকে টেন নিউটন বলে নিচের দিকে টানছে তাহলে নিচের দিকে যদি ক্রিয়াশীল বল থাকতই তাহলে এই বইটা আস্তে আস্তে কি হতো নিচের দিকে নেমে আসতো তুমি যদি পানির মধ্যে যাও তুমি কি পানির সারফেসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো না কারণ কারণ পৃথিবী তোমাকে যতটুকু বলে টানে পানি তোমাকে ততটুকু বলে ঠেলতে পারে না তাই তুমি আস্তে আস্তে কি হো পানির মধ্য ঢুকে যাও তাহলে এই যে ক্লাস নাইনে যখন শেখানো হয় এই ব্যাপারগুলোকে এতটা ডিপলি শেখানো হয় না তোমাদেরকে এতটা ডিপলি শেখানো হয় না ওকে মোটামুটিভাবে পার করে দেয়া হয় আর কি তো এখন এই যে এখানে কেমন কন্ডিশন হচ্ছে এই বস্তুকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে দশ নিউটন বলে এবং এই সারফেস ওই একই বস্তুকে কত নিউটন বলে ওপরের দিকে ঠেলছে সাপোজ দশ নিউটন বলে ওপরের দিকে ঠেলছে তাহলে এটা কিন্তু নিউটন স্যারের থার্ড ল না কারণ একই বস্তুতেই কিন্তু দুইটা বল ক্রিয়াশীল হচ্ছে কারণ বাট নিউটন স্যার থার্ড ল কি বলে যে এই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল ভিন্ন দুটা বস্তুতে ক্রিয়াশীল হবে অর্থাৎ নিউটন স্যারের থার্ড ল আসলে কোনটা সাপোজ এটা সারফেস এটা হচ্ছে সারফেসের ওপরে থাকা একটা বস্তু এই বস্তুর ভর সাপোজ এম পৃথিবী থেকে আকর্ষণ করছে এম জি পরিমাণ বলে একইভাবে এই বস্তুটাও এই বস্তুটাও পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে এম জি পরিমাণ বলে 
রাইট কাকে আকর্ষণ করছে বাবা এটা সাপোজ পৃথিবী কাকে আকর্ষণ করছে এই পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে ঊর্ধ্বমুখী এম জি বলে এইবার হচ্ছে নিউট্রন সারের থার্ড ল এখান থেকে অ্যাপ্লিকেবল হবে যে এই বস্তু পৃথিবীকে আকর্ষণ এই বস্তুকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে এই বস্তুকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে এম জি বলে একইভাবে 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 এই বস্তুও পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে এম জি পরিমাণ বলে তবে এখানে ভর কিন্তু দুইটার সেম নয় ভর কিন্তু দুইটার সেম নয় এবং এই জায়গাগুলো খুব বোঝা খুব জরুরি এই যে এম আমি লিখেছি ইটস আ কনসেপচুয়াল এরর কনসেপচুয়াল এরর এই এমটা আসলে কার এম জানো এটা পৃথিবীর ভর বসবে পৃথিবীর ভর বসবে সুতরাং এটাকে তুমি বলতে পারবা ক্যাপিটাল এম এই ব্যাপারগুলো খুবই ভালো করে বুঝতে হয় যে যখন আমার এফ ইকুয়াল এম এ ইকুয়েশনটা লিখি যে সাপোজ এটা একটা বস্তু এটা একটা বস্তু কেউ তাকে বল প্রয়োগ করছে এফ পরিমাণ বলে বস্তুর ভর এম রাইট তখন আমরা ইকুয়েশন কি লিখি এফ ইকুয়াল এম এ লিখি তাহলে এমটা কে আসলে এমটা হচ্ছে যাকে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে তার ভর আর এটাকে যাকে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে তার তরুণ তাহলে এমটাকে যাকে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে তার ভর তাহলে এই যে বইটা পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে তাহলে কে আকর্ষণ করছে বই আকর্ষণ করছে কাকে আকর্ষণ করছে পৃথিবীকে তাহলে এমটা হবে পৃথিবীর ভর এই ব্যাপারগুলো খুব জরুরি বোঝা খুবই জরুরি বোঝা আর এই যে বইকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে তাহলে কে আকর্ষণ করছে পৃথিবী কাকে আকর্ষণ করছে বইকে তাহলে এখানে কার ভর বসবে ডেফিনেটলি বসবে বইয়ের ভর ইন্টু অভিকর্ষ তরণ একইভাবে আমরা বলতে পারছি যে এই বই বই কাকে আকর্ষণ করছে পৃথিবীকে তাহলে কার তরণ হবে পৃথিবীর তরণ হবে তাহলে পৃথিবীর তরণ জি সাপোজ আর বস্তুর ভর হচ্ছে এম আমার কথা কি বোঝা গিয়েছে এটা লিখতে হয় তখন আসলে ঘুরে গিয়ে হয় আসলে এম এ ক্লিয়ার এটা তার জি থাকবে না এটা কি আর জি থাকবে এটি কি আর জি থাকবে না এটা আর জি থাকবে না এ হয়ে যাবে কারণ এই বস্তুকে পৃথিবীকে যতটুকু বলে আকর্ষণ করছে সে জি নাইন পয়েন্ট এইট হতে পারে না কারণ আমরা যখন এফ ইকুয়াল এম এর ইকুয়েশনটা দেখি তখন দেখো তো তরণটা কার উপর ডিপেন্ড করে আসলে ভরের উপর ডিপেন্ড করে কি করে না এফ বাই এম ভরের উপর ডিপেন্ড ডেফিনেটলি করে রাইট সুতরাং তুমি এখানে জি লিখতে পারো না সুতরাং এই যে ব্যাপারগুলো তোমাদেরকে বুঝতে হবে খুব ভালো করে তোমরা শুধু বলবা যে পৃথিবী আকর্ষণ করছে এম জি বলে উপরের দিকে ঠেলছেও এম জি বলে এই রকম করলে হবে না তোমাকে এখানে খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে এই যে এম আমরা লিখছি অর্থাৎ এই বই যখন পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে পৃথিবীকে আকর্ষণ তাহলে পৃথিবীর ভর ইন্টু পৃথিবীর তরণ পৃথিবীর তরণ যে নাইন পয়েন্ট এইট এটা কে বললো তোমাকে এখানে যদি আমরা জি লিখি তাহলে কি বোঝাবে পৃথিবীর তরণ নাইন পয়েন্ট অর্থাৎ এই বস্তু পৃথিবীকে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে টানছে এই অদ্ভুত কথাবার্তা নয় এইগুলো যখন এই কারণেই যখন সূত্রগুলো পড়বা ভেতর থেকে বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করো যে আমরা এফ ইকুয়াল এম এ ইকুয়েশনটা লিখছি অথবা এফ ইকুয়াল এম জি ইকুয়েশনটা লিখছি অথবা ডাব্লিউ ইকুয়াল এম জি ইকুয়েশনটা লিখছি এখানে এম কে আমার কথা খুবই ভালো করে সিনসিয়ারলি শোনো ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স শেখা কিন্তু খুবই টাফ যাও এটা এত আমি নিজেও এখনও শিখছি প্রতিনিয়ত শিখছি আর প্রতিনিয়ত ভুল করছি এই করে করেই আমার চলছে আসলে সুতরাং আমি যদি বলি আমি বিশাল মহাপণ্ডিত এখানে তোমরা কিচ্ছু না এরকম কোনো ব্যাপারই নয় ওকে আমি প্রতিনিয়ত নিজেও শিখছি নিজে ভুল করছি শিখছি ভুল করছি শিখছি এইভাবেই চলবে একদম দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত তো শিক্ষা তাই না সুতরাং ভুল করব শিখব তোমাদেরকেও এই ব্যাপারগুলো খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে নিউটন স্যার যে বললেন যে প্রত্যেকটা ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীতমুখী বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং এটা ভিন্ন বস্তুতে ক্রিয়াশীল এই জন্য আমি বলি ক্লাস নাইনের বইটা অনেক ভালো অনেক ভালো এ কারণেই বলি ওখানে ক্লিয়ারলি লিখে দেওয়া আছে যে এই বলটা দুটা আলাদা বস্তুতে ক্রিয়াশীল তাহলে এখানে যদি আমরা বলি যে এই বস্তুকে পৃথিবী আকর্ষণ করছে এই তল ওই বস্তুকে ওপরের দিকে ঠেলছে তাহলে এখানে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বলতো একই বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল তার মানে এটা নিউট্রন সাইড থার্ড ল না নিউট্রন সাইড থার্ড ল হচ্ছে তোমাদের মনে থাকবার কথা তোমাদের একটা চিত্র দেয়া ছিল ক্লাস নাইন টেনের বইয়ে আমি সেই সময় আসলে এতটাই প্রেশার ছিল আমার আমি ওই সময় ভালো করে শেখাতেও পারিনি ওকে কেমন চিত্র দেয়া ছিল যে সাপোজ এটা একটা পৃথিবী হুম এটা পৃথিবী এটা পৃথিবী এবং এখানে ধরো যে এই এখানে একটা বস্তু এখানে ছোট্ট একটা বস্তু হ্যাঁ আর সাপোজ এটা আপেল ওকে তো এই আপেলের ভর সাপোজ এম তাহলে পৃথিবী ওই আপেলকে কতটুকু বলে টানছে এফ ওয়ান সাপোজ 
এম জি বলে টানছে এরকম আমি বলতে পারছি ক্লিয়ার এম জি বলে টানছে এই আপেলও কি করছে পৃথিবীকে টানছে দেখো দুটো ভিন্ন বস্তুর উপরে ক্রিয়াশীল পৃথিব এই আপেল পৃথিবীকে টানছে এফ ওয়ান আবার পৃথিবী আপেলকে টানছে পৃথিবী কি পৃথিবী আপেলকে টানছে পৃথিবী আপেলকে টানছে সুতরাং ডাব্লিউ ইকুয়াল বা এফ ওয়ান ইকুয়াল হোয়াট এভার তুমি যেভাবেই লেখো না কেন এম জি এটা আমরা বলতে পারছি এখন একইভাবে এই আপেলও কি করছে পৃথিবীকে টানছে কারণ এটা মহাকর্ষ বল যে কোনো দুইটা বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে তাহলে এই আপেলও কি করছে পৃথিবীকে টানছে তো সেই আপেল কর্তৃক পৃথিবীর ওপর আকর্ষণ বল যদি হিসাব করো তাহলে এটা পৃথিবী কর্তৃক এটা আপেল কর্তৃক আকর্ষণ বল ইয়েস তোমার আপেল কি করছে পৃথিবীকে বল প্রয়োগ করছে ক্লিয়ার তাহলে এখানে সাপোজ এ একটা বস্তু হ্যাঁ এটা সাপোজ এফ টু বল এখানে যদি এম ভর হয় তো মানে এখানে এফ টু ইকুয়াল কার ভর লিখবা তোমরা যে বল প্রয়োগ করছে তার ভর লিখবা নাকি যার ওপরে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে তার ভর লিখবা যার উপরে বল প্রয়োগ করেছে এর ভর যদি পি হয় তাহলে এখানে পি লিখবা তোমাকে যদি বলা হয় দশ কেজি ভরের একটা বস্তু বল প্রয়োগ করছে তাহলে এখানে ভরের মান দশ কেজি হবে নাহি যার ওপরে বল প্রয়োগ করা হয় তার ভর বসাতে হয় তার মানে যদি পৃথিবীর ভর হয় এম ক্যাপিটাল এম তাহলে এখানে বসবে এম আর পৃথিবীর তরণ সাপোজ এ এইবার এটা হচ্ছে নিউটন সাহেবের থার্ড ল যে একটি বস্তু অন্য একটা বস্তুকে আকর্ষণ করলে ওই বস্তুটাও ওই বস্তুকে আকর্ষণ করে এইভাবে নিউটন স্যারের থার্ড ল শিখতে হয় ওকে উল্টা পাল্টাভাবে শেখা যাবে না উল্টা পাল্টাভাবে শেখা যাবে না এই ব্যাপারগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করো কিছু জিনিস একটু গণিতের জন্য করতে হয় নিউটন স্যারের থার্ড ল মূলত এতটুকুই এখন বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন আমরা জানবো বিভিন্ন গাণিতিক টার্মগুলো আমরা জানবো যেভাবে তোমাদের অঙ্কগুলো সাধারণত করা হয় সেই ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে এখন আমরা জানা শুরু করব আচ্ছা সাপোজ এটা একটা বস্তু হে না এটা একটা বস্তু এবং তার সাথে লেগে আসে এটা একটা বস্তু ওকে এটা একটা বস্তু তো সাপোজ এই বস্তুর ভর এম ওয়ান এবং এই বস্তুর ভর এম টু ক্লিয়ার তো এম ওয়ান ভরের একটা বস্তু আর এম টু ভরের একটা বস্তু সাপোজ এটা এম ওয়ান এটা এম টু এই দিক থেকে বল প্রয়োগ করা হলো সাপোজ এফ ওয়ান কোনো সমস্যা আচ্ছা আমাদের কনসেপ্ট কি আমাদের কনসেপ্ট হচ্ছে যে কোনো একটা বস্তুকে যদি আমি দশ নিউটন বল প্রয়োগ করি এখানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে দুইটা বস্তু তল লেগে আছে আমাদের কি মনে হয় আমাদের এটাই মনে হয় যে এখানে আমি যতটুকু বল প্রয়োগ করব এখানেও বুঝি ততটুকু বলই থাকবে আমাদের কি মনে হয় আমরা যখন কোনো একটা বস্তুকে ধাক্কা দিই আমরা যখন কোনো একটা বস্তুকে সাপোজ এই বস্তুকে ধাক্কা দিয়ে তুমি সরাচ্ছ সাপোজ তোমার দুইজন বন্ধু এরকম জড়ায় ধরে আসে হ্যাঁ দুইজন বন্ধু একে অপর এরকম জড়ায় ধরে আসে তুমি পেছন থেকে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছো পেছন থেকে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছো তো অনেকে ওই রকমই থাকে নাকি সামনের দিকে গতিশীল হয় সামনের দিকে গতিশীল হয় সাপোজ এটা একটা গাড়ি এটা একটা গাড়ি জয়েন্ট হয়ে আসে পেছন থেকে তুমি ধাক্কা দিচ্ছ আচ্ছা তাহলে গতিশীল হয় তো তোমাদের কাছে কি মনে হয় যে আমি এখানে যতটুকু বল দিচ্ছি এখানেও বুঝি ততটুকু বলে ক্রিয়াশীল একটা বার চিন্তা করো তো যে এখানে যতটুকু বল দিচ্ছ সাপোজ এখানে দশ নিউটন বল দিচ্ছ এখানেও যদি দশ নিউটন বলে ক্রিয়াশীল হয় তাহলে এটা তল নয় এ যদি একে বল প্রয়োগ করে দশ নিউটন এও একে দশ নিউটন করতে পারে এই রকমই তো চিন্তা করো তোমরা চিন্তা করো কি এই রকমই যে এ একে দশ নিউটন দিচ্ছে তাহলে এও তো একটা বস্তু এও একে কত দিতে পারে দশ নিউটন দিতে পারে তাহলে তোমাদের কনসেপ্ট এরকমই আসে যে আমি এখানে যে বলটা প্রয়োগ করব এই বস্তু ওই বস্তুটাকে একই বলে প্রয়োগ করবে এরকম চিন্তা হয় তোমাদের আমি এখানে যে বল প্রয়োগ করব এই বস্তু ওই বস্তুকে একই বলে প্রয়োগ করবে হ্যাঁ এরকম চিন্তা হয় যদি তাই হতো তাহলে এও যদি ওটাকে দশ নিউটন দিত তাহলে ওইও এটাকে কত নিউটন দিত দশ নিউটনই দিত দশ নিউটনই দিত দেখো বলের পরিমাণ সেম হলেই যে তরণ সেম হবে তা কিন্তু নয় ব্যাপারগুলো খুব ভালো করে বুঝতে হবে তরণ বলের ওপর যেমন ডিপেন্ড করে ভরের ওপরও ডিপেন্ড করে তো যাই হোক তো এখন যদি এই দিকে দশ নিউটন হয় আর এই বস্তু যদি একেও দশ নিউটন দেয় তাহলে তো এই পুরো সিস্টেমটা গতিশীল হওয়ার কথা নয় অর্থাৎ পুরো জিনিসটা তো গতিশীল হওয়ার কথা নয় কিন্তু আসলেই কি গতিশীল হয় কি হয় না আসলেই গতিশীল হয় একটা বস্তুর সাথে আর একটা বস্তু লেগে আসে তুমি ধাক্কা দিলে কী হয় দুইটা বস্তু একসাথে গতিশীল হওয়া শুরু হয় তাহলে এখানে যে পরিমাণ বল ক্রিয়াশীল হচ্ছে এই জায়গায় এই দিকে সেই পরিমাণ বল আসলে নাই যদি থাকতো খুব ভালো করে এই ব্যাপারগুলো বুঝতে হয় যে এটা একটা বস্তু এটা একটা বস্তু এখানে আমি একশো নিউটন বল প্রয়োগ করলাম এখানে যদি একশো নিউটন বল এদিকে ক্রিয়াশীল হতো নিউটন সারের থার্ড ল থেকে এদিকেও তাহলে একশো নিউটন বলেই থাকতো অর্থাৎ একই বস্তুর উপরে মানে ভিন্ন বস্তুর উপরে এদিকেও একশো নিউটন এদিকেও একশো নিউটন তার মানে এই পুরো সিস্টেমটা কি হয়ে যেত পুরো সিস্টেমটা 
জিরো মিটার পার সেকেন্ড দেখাতো কিন্তু আসলেই কি তাই হয় নাকি এই বস্তু আস্তে আস্তে গতিশীল হয় ডেফিনেটলি এই বস্তু আস্তে আস্তে গতিশীল হয় যেহেতু এটা আস্তে আস্তে গতিশীল হচ্ছে তার মানে হচ্ছে এই একশো নিউটন বল আসলে এখানে পড়েনি কোথাও না কোথাও কমেছে যদি একশো নিউটন বল এ একে দিত এও একে একশো নিউটনে রিটার্ন করত ক্লিয়ার আসলেই তা হয়নি কেন হয়নি কারণ দুইটা বস্তুর ভরের ভিন্নতাও হয়তো ছিল বা কিছু একটা ছিল তো আমরা এতটুকু অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারছি যে এখানে যে বলটা প্রয়োগ করা হচ্ছে এখানে সেই বলটা আসলে পড়ছে না তো সেই কারণে আমরা কি করলাম সেই কারণে আমরা প্রথম বস্তুতে যে বলটা প্রয়োগ হচ্ছে সিস্টেমটা আমাদের কেমন ছিল প্রথম বস্তুতে আমাদের যে বলটা প্রয়োগ হচ্ছে এফ ওয়ান আমরা ধরে নিলাম একটু লাল কালিতেই লিখছি সবার চাওয়া আমি যদি একটু বিভিন্ন কালারের কালি ইউজ করি অভ্যাস নেই এটাকে সাপোজ এফ টু বলে ঠেলছে এই বস্তুর ভর সাপোজ এম ওয়ান এই বস্তুর ভর সাপোজ এম টু ওকে এখন যখন গতিশীল হবে যখন গতিশীল হবে তখন এ আর একে ভিন্ন তরণ দেখাবে নাকি একই তরণ দেখাবে একই তরণ দেখাবে একটা বস্তু আর একটা বস্তুর সাথে লেগে আসে তুমি তাকে ধাক্কা দিচ্ছ তাহলে কি তারা ভিন্ন তরণে যাবে না একইভাবেই যাবে তার মানে আমরা বলতে পারছি যে তাদের তরণের কোনো চেঞ্জ নাই পুরোটার তরণ কত হচ্ছে আসলে পুরোটার তরণ হয়ে যাচ্ছে আসলে এ এ বলো এ বলো পুরো সিস্টেমের তরণকে আমরা কি বলতে পারছি এ বলতে পারছি ওকে ঠিক আছে এখানে এফ ওয়ান বল প্রয়োগ করা হচ্ছে আমরা একটু হিসাব করি আমরা কি জানি ইকুয়েশন এফ ইকুয়াল এম এ তাই তো জানি তাহলে এফ ওয়ান ইকুয়াল এম বস্তু এটা একটা এটা একটা তাহলে এই বল কি শুধু এটার ওপরেও পড়েছে এটার ওপরেও পড়েছে মানে ভালো করে বোঝো এই পরিমাণ বল দেই খুব ভালো করে বোঝো এই পরিমাণ বল দেই কিন্তু দুটো বস্তু তরণ সৃষ্টি হচ্ছে এই পরিমাণ বল দেই দুটো বস্তু তরণ সৃষ্টি হচ্ছে এবং দুটো বস্তু একই তরণেই কিন্তু যাচ্ছে মানে এই পুরো দুইটা বস্তুকে যেহেতু একই তরণে যাচ্ছে একইভাবে যাচ্ছে সুতরাং পুরো দুটো বস্তুকে আমরা একটি বস্তুর মতো কনসিডার করতে পারি আমরা সেই জন্য কী লিখলাম এম ওয়ান প্লাস এম টু টু এ ক্লিয়ার হওয়া কোনো ডাউট এতটুকু তো লেখাই যায় কোনো প্রবলেম নেই এটাকে দাও এক নম্বর ইকুয়েশন এইবার এফ টু পরিমাণ বল শুধু কার ওপর ক্রিয়াশীল এর ওপরে আমরা দেখতে চাচ্ছি এফ ওয়ান আর এফ টু কি আসলে ইকুয়াল নাকি ইকুয়াল নয় এফ ওয়ান আর এফ টু তো ইকুয়াল নয় ইকুয়াল যদি হতো এফ ওয়ান আর এফ টু যদি ইকুয়াল হতো এফ ওয়ান আর এফ টু যদি ইকুয়াল হতো এটা যদি একশো নিউটন হতো এদিকে একশো নিউটন থাকলো উল্টো দিকে একশো নিউটন থাকতো আসলে তো দেখতে চাচ্ছি এফ টু আসলে কতটুকু এফ টুর ইকুয়েশন যদি লেখা হয় তো এফ টু ইকুয়াল এম টু ইন্টু এ দেখো এ এ চেঞ্জ হবে না কিন্তু কারণ দুইটা একইভাবে গতিশীল হচ্ছে দুইটা তরণ একইভাবে বাড়ছে বেগের বৃদ্ধি একই হচ্ছে সুতরাং এ তো আর চেঞ্জ হবে না তাই না আচ্ছা খুব ভালো কথা এখন এসো যে এ ইকুয়াল কী হবে বলো তো এ ইকুয়াল হবে এফ টু বাই এম টু এটাকে তাও দুই নম্বর ইকুয়েশন এবার একটা কাজ করো এই এ এর মান দেখো এই এ আর এ এ তো সেম কারণ দুটা সিস্টেম একইভাবে গতিশীল হচ্ছে দুটো বস্তু একইভাবে পুরোটাকে সিস্টেম বলা হচ্ছে হ্যাঁ দুইটা মিলিয়ে একটা সিস্টেম বলা হচ্ছে তাহলে এ এর মান এখানে বসিয়ে দিলে কি হবে এফ ওয়ান ইকুয়াল এম ওয়ান প্লাস এম টু এর মান কি এফ টু বাই এম এখানে কি থাকবে এফ টু বাই এম ও এম টু এফ টু বাই কি এম টু একটু ভালো করে তাকাও এর ভ্যালু কত বলো তো ওয়ানের চেয়ে বড় নাকি ওয়ানের চেয়ে ছোটো ভালো করে বলো এর ভ্যালুটা কি ওয়ানের চেয়ে ছোটো হবে নাকি ওয়ানের চেয়ে বড় হবে সাপোজ এর ভর দশ কেজি এর ভর পঞ্চাশ কেজি তাহলে দশ প্লাস পঞ্চাশ ষাট আর নিচে কি থাকবে শুধু পঞ্চাশ তার মানে এই যে ভ্যালুটা এটা অলওয়েজ কি আসবে গ্রেটার দেন ওয়ান আসবে না কারণ ওপরের ভ্যালুটা কি হচ্ছে বড় ওপরের ভ্যালুটা কি হচ্ছে বড় তার মানে কি তার মানে হচ্ছে সাপোজ এই ভ্যালুটা আসছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কত আসছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ানের চেয়ে বড় হবে না ডেফিনেটলি কারণ এখানে দুইটা ভর যোগ হচ্ছে আর নিচে শুধুমাত্র একটা ভর একটু হলে ওপরের ভ্যালুটা কি মানে এই রেশিওটা কি আসবে ওয়ানের চেয়ে বড় আসবে তাহলে এফ টু যদি ভালো করে বোঝো এফ টু যদি দশ থাকে অর্থাৎ তুমি যদি হিসাব করে দেখো এদিকে দশ নিউটন বল ক্রিয়াশীল তাহলে এফ ওয়ান কত হবে এফ ওয়ান হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু দশ দ্যাট মিন্স পনেরো নিউটন তার মানে কি এফ ওয়ান বলটা অবশ্যই কী ছিল বেশি ছিল দ্যাট মিন্স তুমি এখান থেকে আসলে যতটুকু বল তাকে প্রয়োগ করো এখানে আসলে ততটুকু বল ক্রিয়াশীল হয় না হ্যাঁ তুমি এরকম ভাবনার কোনো কারণ আসলে নেই সুতরাং এই ব্যাপারগুলো কী করতে হবে তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে ওকে দেখো এফ ওয়ান কী হচ্ছে এফ ওয়ান কী হচ্ছে এফ টু এর চেয়ে বড় হচ্ছে আসলে ওকে আবার যদি তুমি এভাবেও হিসাব করো সাপোজ সাপোজ না আর দরকার আছে দরকার তো থাকার কথা নয় ওকে তো আমরা এতটুকু অলরেডি বুঝতেই পারছি যে এফ ওয়ান আর এফ টু আসলে কি নয় এফ ওয়ান আর এফ টু আসলে সমান 
নয় আমার কথা কি বোঝা গিয়েছে সুতরাং এই ব্যাপারগুলো একটু তোমরা দেখবা আর এখন এসো দুইটা জিনিস একটু বোঝা দরকার একটা হচ্ছে বাহ্যিক বল বাহ্যিক বল এবং অভ্যন্তরীণ বল বাহ্যিক বল এবং অভ্যন্তরীণ বল আসলে কি জিনিস এই ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ খুব বোঝা ওকে কারণ এই ব্যাপারেই পরবর্তী টপিকগুলো আসছে বাহ্যিক বল কি জিনিস আসলে বলা হয় যে বাহ্যিক বল দ্বারাই কোনো একটা বস্তুকে গতিশীল করা হয় এবং নিউটন স্যারের সূত্রটাও যদি দেখা যায় অথবা তুমি যদি সূত্রটাও পড়ো কি লেখা থাকে বারবার লেখা থাকে যে বাহ্যিকভাবে বল প্রয়োগ করলে কি হবে তার ভর বেগের পরিবর্তন হবে এবং আমরা যেটা এফ দ্বিতীয় সূত্রকে লিখছি আসলে কীভাবে আমরা লিখেছিলাম আসলে এফ ইকুয়াল এম এ আসলে সূত্রটা কি এমন ছিল না কি ছিল এফ ইকুয়াল ডি ডিটি অফ পি ছিল রাইট অর্থাৎ ভর বেগের পরিবর্তন হারকে আমরা কি বলতাম বল বলতাম এটা কিন্তু সেকেন্ড ল এটা কিন্তু সেকেন্ড ল এবং এই সেকেন্ড ল যখন প্রুফ করা হয় তখন একটা শব্দ খুব গভীরভাবে উচ্চারণ করা হয় সেটা হচ্ছে বাহ্যিক বল অর্থাৎ বস্তুর যে ভর বেগের পরিবর্তন হবে বা এখান থেকে পরবর্তীতে আসলে পুরো জিনিসটা থেকে প্রুফ করা হয় আসলে এম এ দ্যাট মিন্স বস্তুর যে ভর বেগের পরিবর্তনটা হবে সেটা কার ওপর ডিপেন্ড করে বাহ্যিক বলের ওপর ডিপেন্ড করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাহ্যিক বল শব্দটার যদি উৎপত্তি হয় তাহলে অভ্যন্তরীণ বল নামেও কোনো কিছু ছিল তার মানে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বল দিয়ে কোনো কিছুকে গতিশীল করা সম্ভব নয় তাহলে অভ্যন্তরীণ বলগুলো আসলে কোনগুলো এটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি সাপোজ এই একটা গাড়ির মধ্যে তোমরা দুইজন বন্ধু উঠেছো উঠে তোমরা কি করেছো এখানে এসেছো সামনে এসেছো এসে এই গাড়িকে ধাক্কা দিচ্ছ গাড়িকে কি করছো ভেতরে উঠে ধাক্কা দিচ্ছ তাহলে এই এই গাড়ি কি গতিশীল হবে বলো এই গাড়ি কি গতিশীল হবে তুমি এর ভেতরে উঠে সবাই মিলে দশজন বন্ধু উঠে যদি সামনে এসে এরকম বল প্রয়োগ করতে থাকো সত্যিই কি গাড়ি গতিশীল হবে না গাড়ি কিন্তু কখনোই গতিশীল আসলে হবে না তাহলে এই জাতীয় বলকে আসলে আমরা কি বল বলি এই জাতীয় বলকে আমরা আসলে বলি অভ্যন্তরীণ বল আর বাহ্যিক বল তাহলে কোনগুলো এইবার তুমি গাড়ি থেকে নেমে আসলা এসে এই জায়গায় এসে তুমি বল প্রয়োগ করলাম এই যে বল প্রয়োগ করছো এইবার গাড়ি নিশ্চয়ই গতিশীল হবে এই বলটাকে মূলত বলা হয় আসলে বাহ্যিক বল তার মানে আমরা বুঝতে পারছি কোন একটা পার্টিক্যাল যদি গতিশীল হয় সেটা শুধুমাত্র তার বাহ্যিক বলের কারণে হয় কারণ অভ্যন্তরীণ বল দিলে যতই ধাক্কা ধাক্কি করে ভেতরে গিয়ে বস্তু কি হবে না আসলে গতিশীল হবে না সুতরাং আমরা বলতে পারি যে বাহ্যিক বল দ্বারাই শুধুমাত্র কোনো বস্তু থেকে সৃষ্টি হয় তরণ সৃষ্টি হয় ওকে এইবার আমাদের কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে সেই ব্যাপারগুলো একটু সমাধানের চেষ্টা করছি ওকে এই ব্যাপারগুলো ছাড়া আসলে ফিজিক্স শেখা যাবে না খুব ভালো করে ওকে সাপোজ এটা একটা বস্তু এটা একটা বস্তু হ্যাঁ এই বস্তুকে একজন ব্যক্তি এখান থেকে কি করছে দড়ি দিয়ে টানছে হ্যাঁ দড়ি দিয়ে টানছে এই বস্তু কি হচ্ছে আস্তে আস্তে ওই দিকে গতিশীল হচ্ছে তাহলে এই ব্যক্তি যখন এটাকে দড়ি দিয়ে টানছে তখন নিশ্চয় এই দিকে একটা বল সৃষ্টি হচ্ছে সেই বলটাকে আমরা বললাম টি ওকে দড়ি দিয়ে যখন টানছে তখন নিশ্চয় ওই দিকে একটা বল সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকে বললাম আমরা টি একইভাবে একইভাবে এই বস্তুটাও কি করছে ওইটাকে এদিকে টানছে সেটাও আসলে কি হবে টি হবে রাইট সেটাও কি হবে টি হবে তাহলে বিপরীতমুখী দুটা বল এই বস্তু মানে এই বস্ এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি এই বস্তুকে এই দিকে টি বলে টানছে টানছে রাইট তার বল কি টি তাহলে এই বস্তুটাও এই ব্যক্তিকে কি বলে টি বলে টানবে তাহলে ব্যাপার যেটা হচ্ছে এই দিকে যে বল আছে এই বলের কারণে এ গতিশীল হবে এই দিকে আর এই দিকে সুতার টান আমি যখন কোনো একটা সুতাকে টানি বাবা সুতাকে টানি একটা সময় টানতে পারি না তার মানে টাকে তার মানে হচ্ছে এইবার সুতা আমাকে তার উল্টা দিকে টানছে একটা স্প্রিংকে স্প্রিংয়ে আমি ধরে টান মেরে যদি ছেড়ে দেই তো কী হবে আমাকে সহ ওপরের দিকে নিয়ে যায় তার মানে কি ওপরের দিকে অবশ্যই কী থাকে সুতার টান থাকে ওকে ঠিক আছে তো ব্যাপার এখানে কেমন হচ্ছে সত্যিই তাই হয় যে এই ব্যক্তি এই বস্তুকে এদিকে টি নিউটন বলে টানছে টি সুতার টানকে স্পেশালি টি দ্বারা ডিফাইন করা হয় এটা ইচ্ছা করলে তোমার এফ লিখতে পারো বাট টি যখন লেখা হয় তখন আসলে অ্যাটলিস্ট এতটুকু বোঝানো হয় যে এখানে সুতার টান ছিল ওকে বা এখানে কোনো কিছুকে টানা হচ্ছে সুতা দ্বারা বা স্প্রিং দ্বারা যেটাই হোক না কেন একইভাবে এই বস্তু ওটাকে টানছে এখন এই টান যদি বিপরীতমুখী এবং সমান হয় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সমান এবং বিপরীতমুখী তাহলে কখনোই এই বস্তু এদিকে গতিশীল হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু আসলেই কি তাই হয় আমরা একটা ভ্যানের মাথায় সুতা বেঁধেও কিন্তু টেনে নিয়ে যেতে পারি আমরা একটা গাড়ির মাথায় সুতা বেঁধে কিন্তু টেনে নিয়ে যেতে পারি তাহলে কনসেপ্ট আমরা কি বলছি আমি সুতা দিয়ে 
ভ্যান কে টানছি তাহলে ভ্যান কে আমাকে টানছে না অবশ্যই টানছে এবং দুইটা টান কেমন হয় সমান হয় যদি সমানই হয় যদি সমানই হয় তাহলে কেমন হবে এই এই বস্তুর কারণে এদিকে গতিশীল হবে আর এই বস্তুর কারণে এ যেহেতু ওকে টানছে তাহলে ও ওদিকে গতিশীল হবে তাহলে তো দুইটা বস্তু এই দিকে আসার কথা আসলেই কি তাই হয় না বরং কি হয় এই ভ্যান বা এই গাড়ি আস্তে 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 এদিকে যাওয়া শুরু করে তাহলে এখানে কোন বল দ্বারা আসলে গতিশীল হচ্ছে বা আমাদের কনসেপ্টটা কোথায় ভুল হচ্ছে বা আমরা কোথায় ভুল করে শিখছি এটা একটু ভালো করে বোঝা দরকার একটা বার চিন্তা করো তো একজন ব্যক্তি যখন টানে কোনো কিছুকে পাখি সোজা থাকে ভালো করে বুঝবা যখন তুমি এভাবে কিছুকে টানবা তখন পাখি সোজা থাকে পাখি এরকম করে টানো না ম্যাক্সিমাম টাইম পাখি কী করা হয় বাঁকা করেই টানা হয় অর্থাৎ বা মানুষ যখন হাঁটেও তখন এখানে কীভাবে বল দেওয়া হয় তীর্যকভাবে বল দেওয়া হয় রাইট এইভাবে বল দেয় কীভাবে বল দেওয়া হয় এইভাবে ধাক্কা দেওয়া হয় রাইট মানুষ কীভাবে বল প্রয়োগ করে এইভাবে বল প্রয়োগ করে রাইট তো আমি ধরে নিলাম যে এই মানুষটা কি করছে এখানে থেটা কোণে মাটির ওপরে বল প্রয়োগ করছে রাইট এবং এই বলের পরিমাণ ধরলাম আমি আর তাহলে এই আর পরিমাণ বল এই দিকে ক্রিয়াশীল থাকবে কি পরিমাণ আর কস থেটা ক্লিয়ার আর ওপরের দিকে ক্রিয়াশীল থাকবে কি পরিমাণ আর সাইন থেটা এটা নিশ্চয়ই বুঝতে তোমাদের অসুবিধা নেই এগুলো অনেকবার বোঝানো হয়েছে তোমাদেরকে অনেকবার এরকম চিত্র এঁকেছি আমি যে এই দিকে সাপোজ একটা বস্তুতে বল দশ নিউটন এবং এটা হচ্ছে সাপোজ থেটা ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে এই বল এবং বস্তুটা কি হচ্ছে এই বরাবর যাচ্ছে তার মানে কি আসলে এই বল কোন দিকে ক্রিয়াশীল এদিকেও কিছু পরিমাণ ক্রিয়াশীল এদিকেও কিছু পরিমাণ ক্রিয়াশীল এই দিকে কী পরিমাণ ক্রিয়াশীল দশ কস থার্টি ডিগ্রি আর এই দিকে কী পরিমাণ ক্রিয়াশীল টেন সাইন থার্টি ডিগ্রি এভাবেই তো শিখিয়েছিলাম তাহলে একজন ব্যক্তি যখন মাটিতে তীর্যকভাবে বল প্রয়োগ করছে মানুষ যখন হাটে সাধারণত তীর্যকভাবেই বল প্রয়োগ করে ও যখন এই দিকে তীর্যকভাবে এভাবে বল প্রয়োগটা করছে তাহলে এখানে থেটা কোন উৎপন্ন হচ্ছে রাইট তাহলে এই অনুভূমিক বরাবর কত থাকবে আর কস থেটা উলম্ব বরাবর কত থাকবে আর সাইন থেটা রাইট আচ্ছা উপরের দিকে তাহলে এই ব্যক্তিকে উপরের দিকে যাচ্ছে না এই ব্যক্তি উপরের দিকে কেন যেতে পারছে না সামনের দিকে তো যাচ্ছে তাহলে উপরের দিকে যেতে পারছে না কেন কারণ এই তলটা তল তল মানে কি পৃথিবী তো না পৃথিবী এবার তাকে কী বলে টানছে আর সাইন থেটা ডাব্লিউ ইকুয়াল আসলে আর সাইন থেটা পরিমাণ বলেই টানছে অর্থাৎ যখন একজন দেখো খুব ভালো করে বুঝতে হয় হ্যাঁ আমি যখন মাটিতে তীর্যকভাবে বল প্রয়োগ করব এই পসিবিলিটি আমার আছে যে আমি উড়ে যাব কেন আছে খুব ভালো করে এই ব্যাপারগুলো খুব ভালো করে বুঝতে হয় যে কেউ যখন এই তীর্যকভাবে বল প্রয়োগ করে তাহলে এই বলের কয়টা উপাংশ থাকে তীর্যকভাবে যখন এই দিকে বল প্রয়োগ করে এই বলের এই দিকে একটা উপাংশ থাকে এই দিকে একটা উপাংশ থাকে রাইট তীর্যকভাবে বল প্রয়োগ করে ভালো করে তোমার এখানে যদি একটা বস্তুতে এখানে যদি একটা বস্তু তুমি তীর্যকভাবে বল প্রয়োগ করো তীর্যকভাবে বল প্রয়োগ করো বস্তু যদি এদিকে যায় তার মানেটা কি তার মানে দেখো সে কী হয়েছে প্রত্যেকটা পর্শনে কিছু অনুভূমিক বরাবর পেয়েছে কিছু হাইট পেয়েছে এই পর্শনেও কিছু অনুভূমিক বরাবর পেয়েছে কিছু হাইট পেয়েছে এই পর্শনেও অনুভূমিক বরাবর কিছু হাইট পেয়েছে তার মানে কি এর প্রত্যেকটা পজিশনে এক অক্ষের দূরত্ব যেমন বেড়েছে ওই অক্ষের দূরত্ব যেমন বেড়েছে তার মানে আমি এটা বলতে পারছি যে এই দিকে যে বলটা ক্রিয়াশীল তুমি করেছিলে এই দিকে যে বলটা তুমি দিয়েছিলে নিশ্চয় সেই বলের এক অক্ষ বরাবরও ক্রিয়াশীল ছিল ও এক অক্ষ বরাবরও ক্রিয়াশীল ছিল দ্যাটস ওয়াই বস্তুটা এক অক্ষ বরাবরও প্রত্যেক সেকেন্ডে এক অক্ষ বরাবরও কিছু যাচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর এক অক্ষ বরাবর এই তো ব্যাপার আসলে তাই তো ব্যাপার আসলে তাই না তো এই জায়গায় একটা বার ভাব তো তাহলে কোনো একজন ব্যক্তি যদি কোনো একজন ব্যক্তি যদি তীর্যকভাবে এভাবে বল প্রয়োগ করে তাহলে তার পসিবিলিটি আছে ওপরের দিকে যাওয়ার কিন্তু আমরা কি তীর্যকভাবে বল প্রয়োগ করার পরে ওপরের দিকে যাচ্ছি নাকি ভূমি বরাবর যাচ্ছি ভূমি বরাবর যাচ্ছি তাহলে কী ঘটনা হয়েছে আমরা তীর্যকভাবে বল প্রয়োগ করছি আমার যাওয়ার কথা ছিল ওপরে আপনি সুন্দর করে বুঝালেন বেলুনকে বল প্রয়োগ করা হলো বেলুন চলে গেল এদিকে কিন্তু আমরাও এভাবে বল প্রয়োগ করলাম আমরা যাই এদিকে তাহলে কী হচ্ছে ঘটনা আসলে ঘটনা এটাই হচ্ছে যে এই দিকে অবশ্যই বল ছিল সাপোজ এই দিকে বল ছিল আর এটা হচ্ছে আর বা এটা হচ্ছে এফ সাপোজ এটা এফ তাহলে এফ সাইন থেটা এই দিকে বল ছিল এফ সাইন থেটা বল আবার কোন দিকে ছিল ডাব্লিউ ইকুয়েল আসলে এফ সাইন থেটা দ্যাট মিন্স এই ঊর্ধ্বমুখী বলটা পৃথিবীর আকর্ষণ বলে সমান হয়েছিল ওকে ওপরের দিকে যতটুকু বল ক্রিয়াশীল ছিল সেটা পৃথিবীর আকর্ষণ বলে আসলে পৃথিবী ততটুকু বল কি করে দিয়েছে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে সুতরাং ওপরের দিকে যে বলটা ছিল সেটা আর ক্রিয়াশীল হতে পারে নি অর্থাৎ এটা এদিকে এটা এদিকে দুটা মিলিয়ে কি হয়েছে জিরো হয়েছে তাহলে এই ব্যক্তিটা কি এই
ওকে এটা একটা একইভাবে দেখো তো যখন এই দিকে গাড়িটা যাবে এখানে একটা ঘর্ষণ বল থাকবে কি থাকবে না বলো এখানে ঘর্ষণ বল থাকবে কি থাকবে না ডেফিনেটলি থাকবে তাহলে সেই ঘর্ষণ বলকে ধরতে পারো তুমি এফ তাহলে এখানে মোট কতগুলো বল ক্রিয়াশীল দেখো তো মোট বল ক্রিয়াশীল একটা হচ্ছে এই দিকে এই দিকে হচ্ছে আর কস্থেটা এই দুইটা হচ্ছে টি টি আর সাইন থেটা রাইট আর হচ্ছে এফ তার মধ্যে আর সাইন থেটা আর এই যে ডাবলিউ এই দুটা মিলিয়ে কি হবে পৃথিবীর আকর্ষণ বল মিলিয়ে কি হয়ে যাবে অকার্যকর হয়ে যাবে এটা কাজ করবে না তখন আমাদের কতগুলো বল এখানে এই সিস্টেমে ক্রিয়াশীল এই সিস্টেমে ক্রিয়াশীল হচ্ছে আর কস থেটা টি এফ টি টি এফ এই চারটা বল ক্রিয়াশীল তোমাদের এই জায়গা থেকে গিয়ে বের হয়ে আসতে হবে এই দুইটা বলের কারণে আসলে এরা গতিশীল হয়নি কারণ এই বল টি এদিকে এই বস্তু যখন এই ব্যক্তি যখন এটাকে টানছে ওই দিকে দশ নিউটন তাহলে এইটাও একে টানছে দশ নিউটন তাহলে তো দুইটা স্থির থাকার কথা গতিশীল থাকার কথা নয় কিন্তু গতিশীল হয় তার মানে হচ্ছে এই দুইটা ছাড়াও আরও কোনো বল ক্রিয়াশীল ছিল কোন বলগুলো ক্রিয়াশীল ছিল এবং কোন বলের কারণে এই পুরো সিস্টেমটা গতিশীল হচ্ছে অর্থাৎ এই 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 গাড়িটাও যাচ্ছে এবং মানুষটাও যাচ্ছে এটা কোন বল ছিল কোন বলের কারণে এটা হয়েছে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি সেটা প্রুফ করব আমরা অলরেডি থিওরিটিক্যালি বলে দিয়েছি যে হ্যাঁ এই দুটো যদি সমান হয় তাহলে তো বস্তু থেমে থাকতো এও থেমে থাকতো এ থেমে থাকতো অথবা এভাবে বলা যেতে পারে এইভাবে বলা যেতে পারে যে যদি এই এটা কেউ এ দশ নিউটন বলে এদিকে টানতো তাহলে তলন কি হতো এদিকে এদিকে হতো তার দশ নিউটন বলের কারণে আবার এও যদি এটাকে এদিকে দশ নিউটন বলে টানতো তাহলে এর কারণে এর তরণ হতো তাহলে দুই দুটো মুখোমুখি আসার কথা তো তা হতে যাচ্ছে না তাহলে এই দুইটা বলের ছাড়াও হয়তো অন্য কোনো বল এখানে কাজ করছে আমরা সেই ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম ওকে এইবার আসো আমরা আলাদা আলাদা করে তরণ বের করছি একটু আমরা প্রথমে গাড়ির তরণ বের করতে পারি গাড়ির তরণ গাড়ি কি এর তরণ বের করছে ওকে আমরা বুঝে শুনে অঙ্কটা করব গাড়ির তরণ আচ্ছা গাড়িতে কি হয়েছে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে তরণের ইকুয়েশন সাধারণত আমরা কি লিখি এফ ইকুয়াল এম এ এই এফটা কি থাকে বলো তো বাবা এফ থাকে কার্যকর বল রাইট কার্যকর বল ওকে আমি যে তোমাকে সিম্পলি বলি যে এই একটা বস্তু এখানে এই দিকে পনেরো নিউটন বল ক্রিয়াশীল এবং এই দিকে পাঁচ নিউটন বল ক্রিয়াশীল এবং এই বস্তুর ভর হচ্ছে দশ কেজি হ্যাঁ এই বস্তুর ভর কি বললাম দশ কেজি এবং তোমাকে যদি বলি এই বস্তুর তরণ কত তো তুমি নিশ্চয়ই লিখবা এফ ইকুয়াল এম এ এফ কত লিখবা এফ না পনেরো লিখবা না পাঁচ লিখবা বরং পনেরো মাইনাস পাঁচ লিখবা রাইট তার মানে তুমি এই যে এফটা হিসাব করছো কি করে এফটা হিসাব করছো কার্যকর বল হিসেবে ক্লিয়ার হুয়া ওকে তাহলে আসো তাহলে এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই গাড়িতে কার্যকর বল কত ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে এই গাড়িতে এই দিকে একটা বল ক্রিয়াশীল সেটা কত টি আর এই দিকে এই যে ঘর্ষণ বল এই ঘর্ষণ বল এফ ঘর্ষণ বল এফ কোন দিকে ক্রিয়াশীল তার উল্টা দিকে গাড়িটা যেহেতু এই দিকে যাচ্ছে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এই টি বলের মানটা বেশি ছিল ক্লিয়ার হুয়া আচ্ছা টি বলের মানটা বেশি ছিল তাই তো গাড়ি ওদিকে যাচ্ছে যদি এফটা বেশি থাকতো গাড়ি এদিকে আসতো এই তো কথা আচ্ছা টি ইকুয়াল টি মাইনাস এফ টিটা কি টান যে টানে এইটা এ একে টানছে সেই টান টি এফ কি বিপরীত মুখে একটা বল এখানে থাকবে ঘর্ষণ বল যেহেতু গাড়িটা ওদিকে যাচ্ছে সুতরাং টি বড় এফ ছোটো বলতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে এই দুটো মিলিয়ে আসলে এফ এফ ইকুয়াল কি থাকে এম এ থাকে এম কি এম হচ্ছে এই গাড়ির ভর ঠিক আছে আমরা বললাম এই যেহেতু গাড়ি তাহলে সি লিখলাম আর এখানে লিখলাম এ তুমি এখন বলতে পারো যে গাড়ির তরণ আপনি এ সি কেন লিখলেন না তার কারণ হচ্ছে দুইটা একইভাবে গতিশীল হচ্ছে তো তুমি যখন এইভাবে কাউকে ভয় টেনে নিয়ে আসবা তুমি দ্রুত যাবা আর যাকে টানছো সে আসতে যাবে নাকি দুটো সমানভাবে যাবে সমানভাবে যাবে সমানভাবে বেগের বৃদ্ধি হবে তাই নয় কি ব্যাপারটা তাহলে যদি সমানভাবে বেগের বৃদ্ধি হয় তাহলে কি আমরা এটা বলতে পারছি না যে দুইজনের তরণ আসলে সেম এমন তো নয় যে তুমি যাকে টানছো তুমি যাচ্ছ বেশি জোরে আরও যাচ্ছ কম জোরে না তা হয় না তুমি যতটুকু তুমি যেভাবে আসবে সেও তো সেভাবে আসবে দুইজনের বেগের বৃদ্ধি সেম থাকবে রাইট ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে সি না লিখে কী লিখতে পারি শুধু এ লিখতে পারি ক্লিয়ার হুয়া কোনো সমস্যা এতটুকুতে কোনো প্রবলেম ওকে ঠিক আছে এখান থেকে সরি 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 আমরা একটু এ বের করে নিই আমরা একটু তরণ দেখার চেষ্টা করছি এ ইকুয়াল কি হবে টি মাইনাস এফ ইকুয়াল ক্লিয়ার কোনো ডাউট একইভাবে আমরা একটু ওই ব্যক্তির তরণটা দেখি হ্যাঁ এখানেই লিখছি ব্যক্তির তরণ কত হবে প্রথমে দেখতে হবে যে ব্যক্তির ওপরে বল কতটুকু আছে 
এই ব্যক্তিটা কি হচ্ছে সামনের দিকে যাচ্ছে এই ব্যক্তিকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন বল কাজ করছে আর কস্থেটা যেহেতু সামনে এই এই এটাই তো আর কস্থেটা যেদিকে ছিল না তাহলে আর কস্থেটা বেশি রাইট আচ্ছা আর এই ব্যক্তিকে উল্টা দিকে একটা বল কি দিয়েছে সেটা টি রাইট এই ব্যক্তিকে উল্টা দিকে যে বলটা দেখো এই ব্যক্তির ওপর দুইটা বল একটা হচ্ছে এই দিকে যেটা বস্তু পা দিয়ে বল প্রয়োগ করেছিল তার দুইটা উপাংশ ছিল একটা আর সাইন থেটা একটা আর কস্থেটা যে আর সাইন থেটা পৃথিবীর আকর্ষণ বল দ্বারা নষ্ট হয়েছে বাট আর কস্থেটা ক্রিয়াশীল এবং ওই এই ব্যক্তিকে এই গাড়ি আবার কি করছে টি নিউটন বলে পেছনের দিকে টানছে তারপরেও এই ব্যক্তিটা কি হচ্ছে সামনের দিকে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলতেই পারছি যে আর কস্থেটা বলের পরিমাণ আসলে বেশি এবং টিটা আসলে কম তার মানে এটাই তার ক্রিয়াশীল বল রাইট এদিকে বল আর কস্থেটা এদিকে বল টি তাহলে দুটো বিয়োগ করে দিয়েছি এই তো করেছি এম কি এম হচ্ছে এই ব্যক্তির ভর তাহলে আমরা বলতে পারি কি বলা যায় এটাকে এম এম লেখো ম্যান লেখো হ্যাঁ আচ্ছা এক কাজ করে একটা ওম্যান লেখো ওদেরকে দিয়ে টানাই মানে ওই জন্য নয় আসলে মানে এম এম হচ্ছে তো এই জন্য এই রকম করলাম হ্যাঁ এ তরুণ তো আর চেঞ্জ হবে না দুটা তরুণ তো আসলে সেম থাকবে তাহলে এ ইকুয়াল কথা হবে এ ইকুয়াল হবে আর কস্থেটা মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই এম ডাবলিউ তাহলে এটা হচ্ছে আমার কার তরণ এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তির তরণ এবং দুইজন যেহেতু সমানভাবে যাচ্ছে দুইজনের তরণ কি হবে সেম হবে এখন আমি ভাবতে চাচ্ছি এখন আমি ভাবতে চাচ্ছি যে এখানে পুরো সিস্টেমের তরণ কত পুরো সিস্টেম মানে কি পুরো সিস্টেম মানে হচ্ছে ভালো করে খেয়াল করো ওকে এই পুরো সিস্টেমের তরণ কথা আমরা এখন সেটা বের করতে চাচ্ছি ক্লিয়ার কিভাবে বের করা যায় এটা আসলে একটু চিন্তা করো তোমাদের হাতে একটু পাঁচ মিনিট সময় দিলাম আমি এটা কিভাবে বের করেছি আমরা প্রথমে কি করেছি দেখো তো আমরা প্রথমে এইটার তরণ কত সেটা বের করেছি দ্বিতীয়ত কি করেছি আমরা এইটার তরণ কত আমরা সেটা বের করেছি এখন আমরা পুরো সিস্টেমের তরণ একটু আগে যে অঙ্কটা করালাম আমি তোমাদেরকে একবার এফ ওয়ান বের করলাম একবার এফ টু বের করলাম প্রথমে সূত্র কিভাবে লিখেছিলাম এফ ইকুয়াল এম ওয়ান প্লাস এম টু এভাবেই তো লিখেছিলাম তো পুরো সিস্টেমের যদি তরণ বের করা হয় তাহলে কি হতে পারে এই ব্যাপারটা একটু তোমরা দেখো তো কি হতে পারে চিন্তা ভাবনা করে একটু তোমরা আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে বা তোমরা ভিডিওটা পজ করতে পারো করে দুই মিনিট একটু চিন্তা করতে পারো কারণ চিন্তা না করলে পরবর্তী যে কথাগুলো বলবো সেগুলো খুব বেশি ক্লিয়ার হবে না একটু চিন্তা করো এখন নর্মালি ভাবো যে এটা একটা বস্তু হুম এটা একটা বস্তু ক্লাস নাইন থেকে আসো এই দিকে এই বস্তুকে একজন সাপোজ একশো নিউটন বল প্রয়োগ করছে এবং এই ঘর্ষণ বল ছিল সাপোজ দশ নিউটন তাহলে এই বস্তুর তরণ কত তুমি কিভাবে হিসাব করতা তোমাকে যদি বলতো এই বস্তুর ভর পাঁচ কেজি এবং তোমাকে বলল এই বস্তুর তরণ কত তাহলে তুমি কি করতা এর ভেতরে কারা বসে আছে কারা লাফালাফি করছে সেই হিসেবটা কি করতা না তুমি সিম্পলি কি লিখতা এফ ইকুয়াল এম এ এফ কত লিখতা এদিকে একশো নিউটন ঘর্ষণ বল দশ নিউটন তাহলে একশো মাইনাস দশ এম কাকে লিখতা পুরোটার ভর পুরোটার ভর মানে এর ভেতরে যা কিছু আছে সব সহ মিলিয়ে তুমি পাঁচ ইন্টু এ এভাবেই তো করতা তাহলে এইটাকে এর ভেতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে এই ব্যাপারগুলোকে আমরা ধরেই নি আমরা পুরোটা মিলিয়ে কি করেছি একটা বস্তু কনসিডার করেছি একটা সিস্টেম কন্ডিসার কনসিডার করেছে হ্যাঁ কন্ডিসার বলেছিলাম নাকি আচ্ছা যাই হোক হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে তুমি এবার কি করবা এব মিলিয়ে একটা সিস্টেম তুমি কনসিডার করবা এইটা এইটা এই দুইটা মিলিয়ে পুরোটা একটা সিস্টেম তুমি কনসিডার করবো অর্থাৎ পুরোটা মিলিয়ে একটা বস্তু আমরা এটা ধরতেই পারি আচ্ছা যদি তাই হয় তাহলে আমরা ইকুয়েশনটা এভাবে কিভাবে লিখতে পারি একটু দেখো তো যে এইটার দেখো এইটার ভালো করে দেখো এইটার পুরোটা মিলিয়ে পুরোটা মিলিয়ে ভালো করে বুঝতে হবে পুরোটা মিলিয়ে পুরোটা মিলিয়ে এই বস্তুতে এর অভ্যন্তরীণে কি হচ্ছে এর তৃত অভ্যন্তরীণ বল ভালো করে বোঝো ভালো করে বোঝো যে এই এটা এখানে একজন ব্যক্তি রাইট এ এদিকে টানছে আর কস্থেটা বলে রাইট আর এই দিকে বিপরীতমুখী বল আছে এফ এরা এই দুইটা মিলিয়ে কি করা হয়েছে একটা সিস্টেম কনসিডার করা হয়েছে তাহলে এর ভেতরে এরা যতই টানাটানি করুক না কেন সেটা তোমার কনসিডার করার দরকার আছে দেখো ভালো করে এবং এটা ম্যাথমেটিক্যালি আসবে এটা ম্যাথমেটিক্যালি আমি আনবো আমি আপাতত শেখাচ্ছি রাইট তাহলে এটা তো অভ্যন্তরীণ বল এবং অভ্যন্তরীণ বল আসলে তাদের তরণ সৃষ্টি করার জন্য দায়ী নয় তারপরে আমি ম্যাথমেটিক্যালি আসবো এই জায়গাগুলো থেকে আসবো আমি ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই দুইটা মিলিয়ে যদি একটা সিস্টেম বা একটা বস্তু কনসিডার করি তাহলে এখানে যে তরণ সৃষ্টি হবে সেটা কেমন হবে আমরা একটু দেখি 
আমরা তাহলে লিখতে পারবো যে আর কস থেটা মাইনাস এফ ইকুয়াল আর কস থেটা মানে কি যেহেতু পুরো সিস্টেম এদিকে গতিশীল হচ্ছে তার মানে এই বলটা কি বেশি তাহলে আর কস্থেটা লিখলাম আর এখানে কি হচ্ছে ঘর্ষণ বল কাজ করছে এফ এদিকে রাইট এদিকে তোমার ভাবতে পারো ওখানে ঘর্ষণ বল তো ছিল স্যার বাবার ওই ঘর্ষণ বলের কারণে আর কস্থেটা তৈরি হয়েছে ওখানে মানুষ বিপরীতমুখী বল দিয়ে একটা ঘর্ষণ বলের কারণেই আর কস্তেটা তৈরি হয়েছে ঘর্ষণ বল না থাকলে পিছলে পড়ে যেত কোনো ওই আর কস্তেটা তৈরিই হতো না ওকে তা আর কস্তেটা মাইনাস এফ ইকুয়াল এম ওয়ান এম ওয়ান মানে কি এম সি বা কারের ভর প্লাস ওই ব্যক্তির ভর এম ওমেন ইন টু এ ক্লিয়ার একইভাবেই যাচ্ছে তো দুটো সিস্টেমও যদি তুমি কনসিডার করো দুটো সিস্টেমও যদি তুমি কনসিডার করো তাও যে তরণটা পাবা তুমি আলাদা আলাদা ভাবেও যদি দেখো তাও কি একই তরণে তুমি পাবো না একটা বস্তু যদি মানে একটা বস্তু একটা বস্তু জয়েন্ট হয়ে যদি যায় তুমি আলাদা আলাদা করে দেখলেও যে তরণ পাবা পুরোটা মিলিয়ে দেখলেও তো একই তরণেই পাবে নাকি একটা আগে যাচ্ছে আর একটা পরে যাচ্ছে এরকম মনে হবে একদমই নয় সুতরাং তরণ কী থাকবে আসলে সেম থাকবে ক্লিয়ার হুয়া আচ্ছা তাহলে এ ইকুয়াল কত হবে আমি একটু দেখার চেষ্টা করি এ ইকুয়াল হবে এ ইকুয়াল হবে যে আর কস্থেটা মাইনাস এফ ডিভাইডেড বাই এম সি এম ডাব্লিউ এরকম হবে এবং দেখো এই যে বাদ এটা এই যে তরণটা সৃষ্টি হচ্ছে এই তরণে কি কোথাও টি রয়েছে এই তরণে কিন্তু কোথাও টি নেই তাহলে এই তরণ আর এই তরণ যদি একই তরণ হয় এইবার হচ্ছে বোঝার ব্যাপার এই তরণ আর এই তরণ এই তরণ যদি একই তরণ হয় তাহলে তাহলে আমরা যদি এ ইকুয়াল এটা লিখি এবং এটা ইকুয়াল এটা লিখি তাহলে এই তরণের টি এক্সিস্ট করা উচিত নয় ব্যাপারটা কি হয়েছে আমরা কি করেছি এতক্ষণ যাবৎ এ যেহেতু গতিশীল হচ্ছে ভালো করে বোঝো এ যেহেতু গতিশীল হচ্ছে কত নিউটন বল ছিল টি নিউটন বল ছিল এবং বিপরীতমুখী বল ছিল এফ তাহলে টি মাইনাস এফ করে আমরা এফ তরণ যখন বাচ্চা বাচ্চা এটা একটা সিস্টেম ভাবো ভাবো এখানে একজন ব্যক্তি এখানে একজন ব্যক্তি এই ব্যক্তি যদি একে টানে তাহলে এই ব্যক্তির জন্য এই টানটা কি অভ্যন্তরীণ বল হবে না বাহ্যিক বল হবে তুমি গাড়ির মধ্যে উঠেছো আর এক তোমার বান্ধবীকে ধাক্কা দিয়েছ তাহলে তোমার বান্ধবীর জন্য তুমি কর্তৃক বলটা কি হবে বাহ্যিক বলে হবে বাট যে গাড়ির মধ্যে উঠেছো সেই গাড়ির জন্য কি হবে সেটা অভ্যন্তরীণ বল হবে এই কারণে তো গতিশীল হতে পারছে না তাহলে এই যে বাসটার এই টি নিউটন এই টি নিউটনটা কি এই বাসের জন্য বা এই গাড়ির জন্য বাহ্যিক বল হিসেবেই কাজ করছে কারণ ওকে একজন টানছে রাইট যেহেতু সে ওদিকে যাচ্ছে তাহলে স্পেশালি বা আলাদা করে তার তরণ কত হবে টি মাইনাস এফ এম সি এ আমরা এখান থেকে আলাদা করে তার তরণ বের করেছি ওকে আবার একইভাবে এও যেহেতু গতিশীল হচ্ছে কি এও যেহেতু গতিশীল হচ্ছে এর উপরেও কয়টা বল ছিল দুইটা বল ছিল একটা এদিকে আর কস্থেটা আর পেছনের দিকে টি তাহলে আর কস্থেটা মাইনাস টি এ যেহেতু গতিশীল হচ্ছে তার তরণ রয়েছে সুতরাং এম ডাব্লিউ এ আমরা দুটো আলাদা করে তরণ বের করেছি এরপর আমরা দেখলাম যে এই দুইটাকে আলাদা করে দেখলেও যে তরণ হচ্ছে এবং পুরো সিস্টেমের তো একই তরণ দুইটা গাড়ি জয়েন হয়ে যাচ্ছে তুমি আলাদা করে দেখলেও যে বেগ পাচ্ছ যে বেগের বৃদ্ধি পাচ্ছ বেগের বৃদ্ধি কেন বলছি বল ক্রিয়াশীল আছে তুমি এককভাবে দেখলেও কি পাবা একই তরণই পাবা তার মানে আমরা এই এটাকে কি বলতে পারি পুরো সিস্টেমের তরণ বলতে পারি তাহলে আমরা হিসাব করলাম যে ঠিক আছে এটা আলাদা করে হিসাব না করে আমি পুরো সিস্টেমের তরণ বের করি এবং পুরো সিস্টেমের তরণ আসলো এটা তাহলে এটাও পুরো সিস্টেমের তরণ এটাও পুরো সিস্টেমের তরণ এটাও পুরো সিস্টেমের তরণ কিন্তু এই জায়গায় যখন সিস্টেমের পুরো সিস্টেমের তরণ দেখছি এখানে টি এক্সিস্ট করছে না এই জায়গায় যখন তরণ দেখছি তখন টি এক্সিস্ট করছে রাইট আসলে এই তরণটা আসলে কার তরণ শুধুমাত্র এর জন্য বাট এ যে তরণে যাচ্ছে পুরো সিস্টেমটা কি সেই তরণেই যাচ্ছে না ডেফিনেটলি এই কথাগুলো খুব ভালো করে বুঝতে হবে এ যে তরণে যাচ্ছে পুরো সিস্টেমটা তো একই তরণেই যাচ্ছে তাই না তাহলে এইটাকে সলভ করে কোনো কারণে কোনোভাবে কি এই পুরো সিস্টেমের তরণ আনা যায় হ্যাঁ আমরা একটু সেটাই চেক করতে চাচ্ছি যে এ ইকুয়াল এই ব্যাপারগুলো খুব ভালো করে বুঝতে হবে আমরা লিখতে পারি এ ইকুয়াল টি মাইনাস এফ রাইট এ ইকুয়াল এটা আবার এটা ইকুয়াল এটা তো বলা যেতে পারে এ ইকুয়াল সামথিং এটা আবার এ ইকুয়াল এটা তার মানে এ ইকুয়াল এটা ইকুয়াল এটা বলা যেতে পারে তো আমরা তাই লিখলাম আর কস থেটা মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই ওকে এবং এটাকে কীভাবে সমাধান করা যায় দেখো টি টি কী হবে এখান থেকে কেটে যাবে যোগ করা যায় যোগ করা যায় হ্যাঁ তাহলে কী হবে মাইনাস এফ প্লাস আর কস থেটা আর এটা যোগ করলে কী হবে এম সি প্লাস এম 
तो तुम ये आर कस्थेटा माइनस एफ आर कस्थेटा ना लिखे तुम कि लिखते पो आर कस्थेटा माइनस एफ रईट आर कस्थेटा माइनस एफ डिवाइडेड बै एम सी प्लस एम फाइव यार भलोक तक देखो ये पुरो सिसटेम तरण जो एस हमें कौनटे सल्व करशन के सीम्प्लीफाई कर दोटा के सीम्प्लीफाई कर पुरो सिसटेम तरण जो हमें बेर कर भलोक तक देखो ये के नहीं टी नहीं अर्थात पुरो सिसटेम जो हिसाब कर टी छो अभ्यंतरीण बाट एखे टीटा अभ्यंतरीण नई टीयर कारण गतिशील आसले हे टीटा शुदुम्र यतटुकुर जो कि बाह्यिक छो जो उदाहरण तुम्हारे निल तुम्हार बान्धवी एखे तुम्हारे दो जन बान्धवी एखे ओके तुम्हें तो ओके बल प्रयोग करो बाह्यिक बाट पुरो गाड़ी जो कि अभ्यंतरीण रईट तेल एखे जो टीटा देखते पासी टीटा बाह्यिक शुद्ध एतटुकुर जो एखे जो टीटा देखते पासी से टीटाओ बाह्यिक एतटुकुर जो बाट जो पुरो सिसटेम ने हिसाब करब तक से अभ्यंतरीण जो पुरो सिसटेम तरण तो बेर कर हमें आसले ही देखते पाची एखे टी एक्सिस्ट करा तो एखंड भावल जो आसले से ही सिसटेम ही तरण हवा उचित कारण आलदा भावे गेले एक ही भाव गेले दोटार बेग बृद्धि एक ही तो यहाँ के सीम्प्लीफाई कर कई तरण का नहीं आसा जाए सीम्प्लीफाई कर देखल आसले सेम जिन ही आस जगह थे खूब भलोक खेल करो जो टी क्यों आसले ही एक्सिस्ट करा दैट मीस को सिसटेम जो गतिशील है सब मिलिए जो गतिशील है और भेतरे जुद्ध हा कि मारामारी हा कि हटार कारण वस्तु कख गतिशील आसले है ना और यही कथाटाई तुम्हारा बसर मध्य उठे जत ही लाफालाफी कर बस सार्फेस के बसर तल के जत ही धक्का धक्की करो बस क्यों आसले गतिशील है ना कारण तुम्हारा वो बसर जो अभ्यंतरीण बाट तुम्हरा तुम्हारा धक्का धक्की कर ले तुम्हरा ये तुम्हारा तुम्हारा बाह्यिक ओके ये बाह्यिक और अभ्यंतरीण बेपारो कि एकटू भलोक बुझते हैं 